mình xin chào cả nhà nha hôm nay mình sẽ vào bếp mình sẽ làm chia sẻ hai món nha ở đây là mít mít mình đã lấy muối lấy sơ rồi cái này mít ở nhà trồng nữa các bạn mít thái rồi mình lấy ra sạch sẽ rồi nha rồi mình sẽ lăn bột mình chiên còn cái này là sơ mít sơ mít mình cũng sẽ không bỏ mình lấy ra mình cũng lăn bột mình chiên rồi mình sẽ tẩm nước mắm nha mình sẽ riêng nước mắm ăn cơm nha bây giờ mình đây là làm sạch sẽ rồi ở đây là có một cái tô bột chiên giòn bột này là bột chiên giòn sư tử này các bạn ở đây là có bột gạo bột mì rồi bột bột năng bột bắp bột sư tử bột chiên giòn mình trộn vô đây nè hôm đó mình có chia sẻ một cái clip là trộn bột sư tử để mà mình chiên giòn trộn sẵn để mình ăn năm sáu tháng cũng không ngư nha ở này mình trộn lâu lắm rồi nè cũng mấy tháng rồi nè nó vẫn y vậy nhưng mà có bột sư tử rỗng là nó rất là thơm đó, bây giờ mình lấy cái tô mình cho bột vào tại vì mình làm hai thứ lăn bột thì mình cho bột nhiều mình quên rồi mình nói chuyện cái mình quên nãy giờ mấy muỗng không biết bốn muỗng nha các bạn bốn muỗng rồi năm muỗng mình cho nước vào nó bột sữa tử nó có cái màu vàng vậy nè mình cho từ từ rồi mình quậy ra mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối nha cho vào chút xíu muối mình cứ quậy sệt như là được rồi. nó có cái dòng chảy như là được rồi. nếu mà mình thích ăn bột dày á mình làm bột đặc như vậy còn bột mà thích ăn mỏng thì mình pha lỏng một chút xíu thì trong khi mình nhúng mít đồ vô nó sẽ thấm ít á nó thấm ít thành nó nó mỏng hồi nãy mình quên kiểm tra cái điện thoại của mình đó các bạn tại vì mình nghe đó rồi mình dặn nhỏ mình cho cái lo nhỏ xuống bây giờ mình mới kiểm tra là là cái do cái lo hồi nãy nó quá nhỏ rồi khi hồi nãy mình vô ban đầu á không biết có tiếng nói không bây giờ mình xin nói lại nha ở đây là bột sư tử sư tử bột bắp bột gạo bột mì rồi với bột sư tử nha rồi bột năng nữa mình trộn vô mình có cái clip là mình cách pha trộn bột chiên giòn để dành lâu quá các bạn có bột chiên giòn ở trong đây luôn còn đây là mít sơ mít mình đã làm ra sạch sẽ rồi ở đây là mít mình cũng là gỡ muối ra sạch sẽ mình chiên nha tại nãy mình nói không có tiếng không biết có tiếng nói không thành ra bây giờ mình sẽ nói lại nha rồi bây giờ được rồi đó. bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bây giờ mình bắt cái chảo dầu lên rồi rồi mình chuẩn bị cái uh, giấy thấm dầu nha bây giờ mình lấy mít mình cho vào tô bột luôn nha bột thư tử này thơm lắm các bạn nó thơm mà nó hơi ngọt ngọt đó mình cứ thấm vậy rồi mình vớt ra mình chiên thôi bây giờ mình chiên vàng hết rồi mình vớt rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ chiên sơ mít nha 
sữa mít mình cũng cho vào tô bột luôn Bây giờ mít này mình cũng đã chiên xong các bạn thấy giòn không nè Ở trong cái rạch giòn ngon nha Nó thơm mà nó bùi lắm Còn sơ mít nha Sơ mít mình cũng chiên cũng giòn rụm luôn Bây giờ mình sẽ đi đi bấm tỏi nha Để ăn cơm Còn mít này thì mình để ăn chơi thôi Bây giờ mình bắt cái chảo khác lên rồi Cho dầu giờ Cho chút xíu dầu giờ Bây giờ dầu nóng mình cho tỏi à, tỏi ớt cho luôn. Giờ mình cho vào đây. Một muỗng nước mắm nha. Cho vào đây 1/3 muỗng đường. Chút xíu bột niêm. cho vào miếng dòng mè cho nó thơm mình cho vào đây chút xíu tương ớt bây giờ mình cho thơ bít và Cái này mình làm mặn mặn ngọt ngọt mình ăn cơm ngon lắm các bạn Bây giờ gia vị nó thấm đều ở trong mít của mình hết rồi Này sơ mít riêng tỏi ớt nha Mắm tỏi ớt Bây giờ mình sẽ cho ra dĩa nha Bây giờ hai món ăn của mình đã hoàn thành rồi Mình chúc các bạn làm món này ngon miệng nha Cái món này là sơ mít Sơ mít riêng mắm mắm tỏi nha Nước mắm tỏi, ớt Còn ở đây là mít mình chiên ăn chơi Cái muối mít chín á à, Các bạn thấy nó cũng vẫn còn giòn nha Nó bùi, nó thơm, nó ngọt ngon lắm à, Thôi giờ mình xin chào nha Chúc cả nhà ngon miệng với hai món này à, Mình cũng mong các bạn yêu thương mình, ủng hộ mình nha Mình xin chào